Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este espacio virtual que conocemos como Zones de Veracruz de cada lunes y en donde, bueno, pues hemos tenido por fortuna una diversidad regional en diferentes temas sobre la cultura musical de las regiones precisamente. Y pues el día de, de, de hoy, eh, ahora sí que para cerrar este mes y pues como bien dicen muchos también para cerrar con broche de oro, pues vamos ni más ni menos que a trasladarnos a la región de la Huasteca, la Huasteca Veracruzana. Y eh, como la temática ha sido sobre el tema de métodos de enseñanza, bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia de un notable instructor, de un notable músico, el profesor Eduardo Bustos Valenzuela. Paisano, buenas noches. Paisano, buenas noches. Es un gusto escucharte y compartir pues este espacio, como tú lo dices, virtual, para acercarnos a nuestros queridos coterráneos y amigos y aficionados por el son. Así es. Y pues bueno, pa, para entrar en tema, que además pues hay mucho, mucha tela de donde cortar eh, de manera muy breve eh, eh, sobre la semblanza del maestro Eduardo Bustos, quien bueno, tiene desde luego una larga trayectoria. Eh, me permitiré mencionar, bueno, él es eh, oriundo de la ciudad de Chicontepec, Veracruz, de la Huasteca Veracruzana, nieto del ilustre maestro chicontepecano, el profesor Rafael Valenzuela Vera, quien, bueno, había, él escribió diversas obras pedagógicas sobre la enseñanza elemental. Eh, él, bueno, eh, es egresado de la Escuela Nacional de Maestros eh, y, pues, desde que estaba en Chicontepec, componía, componía versos como parte de su cotidianidad. Él, sí. eh, sus primeros estudios de violín los hizo con la gran violinista Celia Treviño Carranza, eh, conocida como el primer violín femenino de América y quien además fuera nieta de don Venustiano Carranz. Así Él, es. este, desde luego, siempre con la inquietud de acercarse eh, a la música tradicional, se encontró con don no Norberto Cerecedo López, notable músico de Chicontepec también, su paisano, quien le enseñó los sones tradicionales y el folclor campesino de la región. Posteriormente, pues también se encontró con otro paisano, ni más ni menos que con el profesor Rolando Hernández Reyes, mejor conocido como el Quecho, eh, y donde, bueno, él a partir de 1981, como violinista, funda el primer trío, su primer trío, por así decirlo, el trío Yolopactli, eh, posteriormente se integra a los caimanes huastecos, quien después se convierte en el actual trío aguacero. Eh, desde luego, pues estamos hablando desde la década de los 80, de un trabajo de difusión, de preservación, de creación principalmente, eh, y, y quien, bueno, además ha sido múltiple eh, editor de diferentes eh, publicaciones referentes a la Huasteca, sobre todo eh, para niños, quien incluso hasta por ahí tiene el mote del Cricri Huasteco. Lo, sí, es paisano. Lo, lo conocemos. Sí. Paisano, bienvenido, muchas gracias, y pues el día de hoy ahora sí que entrando a lo que nos acontece y aprovechando desde luego su tiempo y su presencia. Eh, el, el tema de hoy, eh, digamos de inicio, pero que no va a ser únicamente el sí. tema. Vamos a hablar de, aquí, de este método que les puedo mostrar aquí, el violín huasteco, método teórico práctico para la ejecución del violín. Hace rato eh, platicaba con el maestro Eduardo sobre el tema que hay pocos métodos ¿no? de enseñanza de instrumentos. Y particularmente, eh, hablando de la música, digamos, tradicional, música regional, eh, pues eh, es complicado encontrar materiales. Y estamos hablando que este método, pues ya tiene varios, varios años que se, que se publicó. Es decir, que ya desde luego ha sido un trabajo de muchos años. Y pues nos sí. gustaría, eh, profesor, que nos pudiese platicar sobre la experiencia, la idea, el cómo nace esta inquietud por tener un método eh, escrito, publicado, desde luego, que se pudiera difundir y compartir en torno al violín huasteco y desde luego, pues, que nos compartiera desde dónde nace esta inquietud y, pues, desde luego, usted como violinista también. Cómo no, paisano, pues, es un gusto compartir con ustedes esto porque es una inquietud, como tú lo mencionas, una inquietud que, que se gesta desde el ser huasteco, desde el eh, vivir en un entorno de arte, donde mi abuela materna integra en Chicontepec en la primera orquesta de señoritas allá por los años 40. Y ella es violín de esa orquesta Juventino Rosas en Chicontepec. 
algo muy hermoso que yo después eh, descubría de las fotografías. Mi madre pues también toca varios instrumentos y como tú lo mencionas, mi abuelo pues tiene una amplia trayectoria en la cuestión pedagógica. Pues yo creo que esa, esa, esa herencia musical y docente pues es la que me guía para, para crear este, este método, ¿no? Como dices, la primera, la inquietud de querer, de querer eh, tocar el instrumento. ¿Pero para qué lo quiero tocar? Me tocó a mí, me ha tocado vivir en la trinchera de la Ciudad de México por cuestiones de estudio y todo ese tipo de situaciones. Entonces, una manera de acercarme a mis tradiciones, a mi pueblo, a mi gente, pues es el vínculo musical, como muchos, como muchos que, que han tenido que dejar su lugar de origen. Entonces, yo quiero acercarme a través de la música que, que escucho cuando voy al pueblo, que escuché de niño, y pues el violín, como todos sabemos, es el instrumento melódico y guía del son huasteco. Te comento así a manera, incluso hasta jocosa, que yo escuchaba los discos y tomaba un violín que mi mamá tenía y yo le tocaba como fuera. La cosa era que yo sentía que estaba tocando. Y cuando, cuando tengo la oportunidad de, de ir a Chicontepec y me encuentro con el señor Norberto Cerecedo López, gran músico de, de allá de, de Chicón, pues me dice... Mira, este, tú tienes que aprender primero el son campesino. Tienes que, que tocar primero lo que es de aquí. Porque yo, desde luego, como muchos jóvenes ahora que veo, pues querían tocar el, el guapango. Pues que las figuras rápidas, ese tipo de cosas. Pero cuando él me muestra eh, el panorama o la sonósfera de, del son de costumbre, yo quedo prendado realmente. Digo, es que, es que esta música te estremece. Y además es sencilla de tocar, entre comillas. La digitación es, es marcada, es este, pues, fluida, y pues dices, bueno, pues, qué mejor que empezar con eso. Entonces él me empieza a enseñar sones de costumbre, sones que se ocupan, como yo les decía a mis alumnos, es que esto se usa, o sea, no es un ejercicio, esto, esto tiene un contexto, un contexto real. Yo así aprendo y me voy nutriendo de ese tipo de sones y encuentro la facilidad de digitar y lejos de, de haber pensado en que esto puede ser un ejercicio, me empieza a gustar esto del son de costumbre. Entonces empiezo a aprender la cadena de sones que me pone mi maestro y estando en la Ciudad de México, el destino me lleva a conocer al maestro Quech, quien, no sé, era muy amigo de mi padre y, y le dice, bueno, es que es, si tu hijo quiere aprender, pues mándalo a Bellas Artes, donde él trabajaba. Entonces entre ensayos y eso, pues ya el maestro Rolando pues, me explicaba el guapango ya y guapangos, desde luego un poco más, más elaborados, pero finalmente te captura pues también la velocidad a la que se tocan y desde ahí empieza el gusto, desde ahí empieza el gusto de, de querer tocar. Después recibo clases con la maestra Celia Treviño que es totalmente técnica y sí, yo valoro mucho su enseñanza, pero digo es que yo no quiero tocarlo esto, o sea, música clásica y eso, entonces pues el oído me traiciona y, y me dice que me quiere poner partituras y yo me niego a, 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 la, a la partitura porque no, no, yo no, no, no estoy de acuerdo que un músico, que un sonero atienda a, a, una, a una partitura, o sea, se rige por eso. Digo, tengo mis propias convicciones porque alguna vez lo dije, la partitura no te puede decir, acuérdate del arroyo, acuérdate de un sacahuil, acuérdate de una fiesta, la partitura no te lo dice. Pues por ahí, bueno, ya, ya este, recibo la técnica de la maestra, sí la aplico, la vinculo con lo que he aprendido y entonces viene el deseo de decir, bueno, pero es que yo, yo ya lo puedo hacer, pero quiero que otros lo hagan, porque este, esto hay que compartirlo. Se presenta la oportunidad de que el maestro Rolando me dice que pues él va a dejar de enseñar eh, en la Casa de la Música Mexicana porque va a crear su propia escuela y me pide que lo sustituya en la enseñanza en la Casa de la Música Mexicana como, como maestro de violín huasteco ahí. Bueno, pues yo recibo encantado la invitación y justamente llega el momento de compartir esto que, que yo sé. Entonces me enfrento con un grupo de 30 o 35 violinistas, pues primero pues afinar el violín a cada quien, ¿no? Pero luego enseñarles, y sí, o sea, una, es una enseñanza personalizada si tú quieres porque el gusto de compartir lo tienes. Pero en un momento dije, es que esto no puede ser así. O sea, yo no puedo tardarme tanto porque se me va la clase. Y, y no, tengo que dinamizar esta enseñanza. Tengo que hacerla más, tengo que optimizarla. 
Entonces empiezo a idear una nomenclatura eh, como para ver los dedos, cómo se colocan, veo la importancia de los arcos, de bajar, de subirlos, y empiezo a enseñar lesiones con esta, esta simbología que finalmente se cree en el método. Veo que resulta, veo que puedo trabajar con 20 al, al mismo tiempo y me entienden iniciando, como yo te decía, con los sones que me enseñó mi maestro, con el son del de, de este para los elotes, con el son del pajarito tordo, el sanatotos, que después lo, graba, lo grabamos con triaguacero, les, les gustó mucho. Entonces veo que estos ejercicios sirven para, para trabajar. Y un día me dice el, el director eh, académico de la Casa de la Música, oiga maestro, ¿no puede usted hacer el plan de estudios de violín huasteco? Porque no tenemos. Ahí yo dije, caray, pues como que no tienen. No, no tenemos. Dice, usted hágalo. Bueno, pues dije, pues yo voy a asumir el reto, pero la partitura, pues yo no, yo no, yo no, no, no veo la necesidad de que se use. Entonces tuve ciertas, ciertas fricciones con el maestro Daniel García Blanco, director de la Casa de la Música, que pues él quería que a fuerza fuera la partitura y, y pues yo que, que no, pero bueno, ahí le, le hicimos como pudimos. <ríe> y finalmente, pues el trabajo de, de, del taller rinde frutos porque los alumnos empiezan a tocar, empiezan empieza a dar y entonces yo empiezo a escribir más sones con, esta, con este método, con los números, con, con las rayas, con todo. Y digo, bueno, pues eh, uno de mis alumnos, muy ordenado, muy organizado, empieza a, a, a compilar todos los sones que le pongo y, y yo veo que, bueno, que funciona como, como un, una guía. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no hacer un, un, un libro ya con la compilación de todos los sones que les he puesto. Y entonces, pues, eh, empiezo yo a idear cómo hacerlo. Digo, pero nada más un libro como tal que tenga nada más los números, pues yo creo que no. O Se tiene que ser algo que aporte más. Tiene que ser un, tiene que ser un anecdotario de, de la Huasteca, tiene que tener datos para que los alumnos se guíen y debe de contener las biografías de grandes exponentes, tanto de los que a mí me enseñaron, como de otros que conozco en el contexto histórico que, que lo viví. Y entonces sale esta idea de crear el, el método de violín, que le pongo un método teórico práctico libro uno, y le puse uno porque según yo iba a hacer más, pero ahorita, bueno, ya, yo creo que ya los tiempos ya son diferentes, pero finalmente tiene, tiene buenos resultados el, el, el libro, porque ya estaba trabajado, o sea, no era una cuestión que, que este que se iba a probar. O sea, ya, ya tenía resultados, ya tenía alumnos que tocaran. Yo empecé con, te digo, con 30, 35 alumnos y de ellos muchos ya destacados incluso, pero aprendieron las primeras bases o las bases, por así decirlo, de la ejecución del violín con este método. Y algo que lo distinguiera que no necesitaba la partitura. No, no, realmente no. Originalmente el método estaba, estaba diseñado para para libro y cassette, pero bueno, yo lo metí a un proyecto y pues con la cantidad de que, que, que este, me dieron, pues no, no fue posible grabar el cassette, pero bueno, no hizo falta, finalmente los sones eran conocidos y los sones pues yo los podía tocar, ¿no? si me los pedían yo los, yo los grababa. Me importaba que tuvieran la referencia, repito, de la historia de la Huasteca, le incluí también... Eh, la colocación de las manos para el azote de Quinta y Jarana, algunas explicaciones, y todo contextualizado. O sea, los guapangos que están presentados ahí dicen por qué, quién los hizo, para qué este, se utilizan, los sones de costumbre cuanti más, dice ahí el momento festivo en el que se deben de, de, de tocar, el tono en el que están. Porque si te das cuenta, el método lleva un esquema referencial que es a través de los dedos. Sabemos que el método de mandolina te dice que pisas el dedo y es el número 10 y luego pisas el 20. Pues este no. Yo, yo no conocí el método de mandolina realmente. Entonces a mí lo que se me ocurrió tener un referente como fracción, es decir, el número de dedo y la cuerda en la que se toca. O sea, uno, uno, por decirlo, dedo, uno, en la cuerda, uno. Y salía como una fracción. Entonces lo único que yo tenía que, que acotar era la dirección del arco para que no se me fueran a enredar. Entonces yo marcaba arco arriba, arco abajo, 
arcos simultados. Yo, yo tenía que buscar una simbología que, que se entendiera y, y que, fuera, que fuera fácil para, para los demás. ¿no? Entonces yo creo que de ahí el, el éxito que, que tuvo este, este método. Porque como te digo, o sea, muchos, muchos violinistas eh, populares se iniciaron con este método. Aprendieron, ahora sí que aprendieron lo primero con él y se inclinaron a seguirle porque se les facilitó. Alguna vez les comenté, es que sí, la partitura es interesante y la música académica, pero no cualquiera aguanta ejercicios que, que no escuchas, o sea, que ¿para dónde van? O sea, sí, sí entiendo que es, es, es básico, es necesario y la técnica, pero el músico, el músico empírico, el músico tradicional, no necesita estas referencias porque ya lo trae. O sea, ya viene en, su, en sus genes, viene esto. Y si esto lo podemos hacer, lo podemos compartir con otros y que trascienda, pues adelante. Yo creo que es, es, este, pues es más, más fácil. Digo, quien quiera fortalecer sus conocimientos con estudios de música, adelante. Siempre lo va a fortalecer, la palabra lo dice. Pero para tocarlos, para disfrutar de un son huasteco tocado, pues no, yo no, yo no necesito ceñirme a una partitura, como muchos otros músicos que digo yo, ¿no? Por eso yo creo que la, la, la valía del método viene de ahí, que era un método al alcance de todos. Cuando saco el método y empiezan a ver los resultados, sobre todo en la Huasteca, que empiezan a conocer, pues me, me invitan a, a ser este tallerista de instrumentación. Cuando los primeros festivales de la Huasteca no existía ese, ese espacio de instrumentación. Entonces me dicen, oiga maestro, pues queremos que usted este, pues dé violín, jarana y guapanguera, las tres instrumentos. Bueno, pues sí, los puedo dar, ¿no? Pero siempre, siempre y cuando atendiendo a, al estilo que sea. Pero lo, lo principal es del violín. O sea, esos, esos pasos de violín, facilitar el manejo, el, el, la, la ejecución del violín. En el caso del, del violín huasteco sabemos que hay un gran trabajo de digitación. Pero si los dedos, por memoria muscular, se acomodan bien, no hay ningún problema. Y para acomodarlos es este método, para que sepan qué se toca con el dedo uno, qué se toca con el dedo dos, hay que hacer extensión con el meñique, no hay que hacer extensión, todo ese tipo de cosas. Por eso yo creo que el método tiene ese, esa, esa valía paisano. Y así vinieron talleres en, en, <coughs> perdón, talleres en Papantla, talleres en Tuxpan, talleres en Poza Rica, en Tepecintla y en varios lugares de nuestro estado. Y desde luego también en otros estados de la Huasteca, porque fue este, efectivo el método, ha sido efectivo. Recuerdo que en algún momento de un taller que di en Papanta me decían, es que usted va a formar monitores. Esos monitores se van a ir a sus, a sus comunidades y van a trabajar. Y el trabajo, el insumo de trabajo es el método este. Entonces, imagínate el gusto, la satisfacción paisano de saber que el método ayudó a cantidad de violinistas de antes y de ahorita, porque esos que, esos que aprendieron le siguen enseñando a sus alumnos las bases en esto. Tuvo la oportunidad de trabajar en, 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 el, en el, la dinámica Prodici de, de, del IBEC, me parece, y justamente fue a verificar el trabajo que se hacía allá por eh, Tepozuapan y su atlán de Madero, con uno de, de mis colegas Florencio. Entonces, Florencio, él, él también se ayudó mucho con eso, ese método. Y para mí, mi sorpresa fue ver allá, a manera de, pues no de evaluación, sino de, de supervisión, ver los cuadernos de los muchachos, de los niños, ahí en Tepozoapán, con los, con los sones escritos en mi método, para aprenderlo. Entonces, para mí, eso, eso es una satisfacción, porque pues ya dije algo, paisano, ya dije algo ahí importante para para este, la ejecución del, del violín. Alguien me ha dicho todavía, oye, ¿por qué no haces el segundo? o ¿Por qué no lo, lo fortaleces? Pues sí, sí, me dan ganas de hacerlo, pero estamos ya en la época de los tutoriales. Yo creo que ahorita ya es más fácil hacer un tutorial que otra cosa. El método en su tiempo cumplió lo que tenía que cumplir. Ayudó a muchos que ahorita están haciendo tutoriales. Entonces ya esa parte yo creo que ya, ya fue cumplida. La satisfacción de haberlo creado, paisano, de haber ayudado a tantas generaciones de violinistas, pues es lo que, es lo que me llevo, ¿no? Además de, digo, de, de, de la trascendencia que, que este, conlleva todo esto, 
pero el haber aportado a mi huasteca, a las huastecas y a México, porque muchos eh, violinistas rebasaron fronteras, se fueron a tocar a otro lado, pero aprendieron con este método. Por ahí hubo quien, quien me dijo que la escuela de, de no sé si la escuela Olin Yolistli de, de aquí de la ciudad, algunos alumnos lo llevaban en sus clases, no de música académica, sino para aprender sones, y lo habían titulado Método Bustos, lo cual me dio mucho gusto a mí, ¿no? Saber, pero esa fue la finalidad de haberlo, de haberlo creado paisano lo que ahora le llaman transposición didáctica. Yo lo que hice fue una transposición didáctica, adaptar una forma de aprender para que eh, se apropien más de los saberes, de una manera más fácil y hasta amena y hasta divertida. No consigo cómo aprender esos sones con solfeo. No, 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 lo, no lo consigo. Sí se puede, pero como que no lo veo bien. Digo, en gusto se rompe en géneros paisanos. Sí. Y como, como bien menciona, creo que pues hemos sido testigos eh, pues de un tiempo para acá, donde tenemos la fortuna de, de con, bueno, en mi caso, de conocerlo, pues de, de haber conocido ¿no? a gente que, que traía ahí fotocopias incluso ¿no? del método, porque pues en esa época el tiraje <risa> evidentemente era más corto de lo que pudiera ser tal sí. vez en esos tiempos. Y la gente andaba, ¿no? Me, me tocó ver en algunos festivales gente con fotocopias del método y, este, y creo que es a raíz también de una conjunción que, digo, es evidente en, en lo que usted nos comenta. Por un lado, el amor a la tradición y a la región de la Huasteca que usted da, pues desde nacimiento, desde luego, de nacer en un lugar tan trascendente como lo es Chicontepec, digamos, ¿no? En, como municipio, parte de la, de la región huasteca. Y por otro lado, su formación académica como, como maestro normalista, ¿no? Es decir, esta combinación entre la didáctica formal, por así decirlo, y pues lo que ha, con lo que ha crecido, ¿no? Con lo que usted ha absorbido desde, ahora sí que, pues desde el vientre, ¿no? Y pues sí. esto viene a dar eh, como resultado, digo, para efectos de, de lo que estamos platicando, este, este método donde además llama la atención, y, y bueno, a mí particularmente, eh, si uno lee el título de la portada, si nos vamos con la portada que dice método ¿no? del violín para, sobre la huasteca, pues uno se imaginaría encontrarse zonas como el terreque, el caballito, ¿no? el gusto, que son como de estos zonas eh, pues más conocidos. ¿no? Sin embargo, usted retoma, como bien menciona, zonas eh, que tienen que ver con un contexto cultural, con un contexto ritual incluso, ¿no? Encontramos el, sones de elotes, ¿no? Y como usted dice, da hasta la referencia. Se tocan en las ceremonias de cosecha del maíz en el mes de septiembre. Es decir, da un contexto donde la gente se puede ubicar que no es un son por cualquier son, digamos, sino que tiene una función social, eh, sí. cultural principal, ¿no? Eh, son como el Chico Mesóchil, como usted menciona también, ¿no? Y que lo acompaña además, como bien menciona, con estas indicios para acompañar en jarana, en quinta, es decir, toda una cuestión integral que, no sé, pienso que para esos tiempos podría ser como que adelantado a su época, ¿no? Pensar en un método escrito sí. con los tradicionales de práctica de violín con acompañamiento de la jarana, de la quinta, cosa que es este, valorada por mucho hasta la fecha, ¿no? Y por otro lado, algo que también es muy, de, de, ilustra mucho, como usted menciona, pues el tema de las biografías, ¿no? El, las biografías sí. de grandes músicos de la región. Eh, aquí vemos, pues, desde luego, don Norberto Cerecedo López, que además, pues, fue su, su maestro. Don Serafín Fuentes, ¿no? También un gran músico violinista de Sontecomatlán. Eh, Josafat Hernández Gómez. Rolando Hernández El Quecho, que además, pues, también fue por ahí su maestro. Cleotilde Subirí. Frumencio Holguín. Es decir... Toda esta información que, que nutre ¿no? a quien, quien haya o quien a la fecha todavía consulte, pues se nutre no solo de la cuestión práctica, sino también de la cuestión del contexto de sus músicos. ¿no? Eh, es, y... es importante, sí, Paisano, perdón, eso que mencionas, porque pues yo tuve que hacer un trabajo de investigación, tuve que, que visitar, desde luego, con mucho agrado a varios músicos entre los que cuento, por ejemplo, a Josafat Hernández, ya afinado, 
tuve el gusto de, de, de entrevistarlo, tengo las grabaciones todavía, y de conocer muchas cosas, como de que él pues, fue este, compadre de, de Nicandro Castillo, entonces pues a través de eso salieron muchas cuestiones, con Serafín Fuentes también, o sea, fue un trabajo de investigación muy grato, yo no sabía sinceramente que estaba haciendo una investigación de tipo cualitativo hasta hace poco que estudié la maestría, supe eso, pero finalmente ya lo estaba haciendo. Entonces esa, esa aportación, como tú dices, enriquece a los que se están acercando al son huasteco, los contextualiza históricamente, los contextualiza culturalmente y yo creo que se sienten más fortalecidos en su aprendizaje, ¿no? Sí, desde luego. Y, y por otro lado, pues también eh, me gustaría que, que nos, no, bueno, nos compartiera esta, esta faceta que además digo, además de ser instructor, además de ser eh, eh, músico, desde luego, pues también ha destacado por su labor como compositor, ¿no? Su, porque también digo, además, digo, ahorita estamos hablando del método, pero bien podríamos hablar del libro del guapango de animales, el zoológico, ¿no? De, 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 de animales también de y además que todos tienen que ver pues con la huasteca y que además está vinculado con zonas que usted ha creado pues desde luego en, en son huasteco en huapangos pero también tiene que ver esto con un perfil de su profesión como biólogo no así es eh, eh, el asunto de, de la fauna de la flora de la huasteca cómo ha sido esto también que, donde usted ha vinculado la creación musical y, y su, pues, digo, entiendo que además de su formación, su pasión sí. por la fauna, por la, los, la, la, la parte natural de la región. Sí, así es. Pues sí, fíjate que se vinculan estos elementos que tú mencionas, porque la, la, la herencia en cuanto al quehacer docente es hereditaria. Digo, mi abuelo fue un gran maestro, mi madre igual y muchas, muchas, muchos familiares. Entonces yo creo que el gusto de, de enseñar tiene que ver con compartir. Y desde ahí la creación de todo esto, pues esta gama de, de trabajo que, que tengo ya de años atrás, en el caso del Zoológico Musical de la Huasteca, que fue una serie de composiciones que hice para que los niños desde pequeños se relacionaran con el ámbito huasteco, aunque no lo fueran, porque yo lo trabajé mucho con el tío Aguacero aquí en la Ciudad de México, eh, en programas infantiles donde los niños disfrutaron de, del guapango, de cómo bailarlo, de conocer los animales, porque efectivamente mi, mi formación como docente en biología me ha guiado, me ha orientado desde, desde que era niño al gusto de, por la naturaleza y lo plasmo en cada uno de los sones que cada una de las composiciones que tengo lo he plasmado y lo seguiré plasmando. Entonces de ahí vienen, vienen es, composiciones como la famosa orquídea, que mucha gente dice, pero ¿a quién se la compuso? Pero qué belleza de son. Sí, es muy bello pero ese, ese guapango, esa composición mía, tiene que ver con fines didácticos, que es que los alumnos entiendan la anatomía floral. Esa es la esencia de la orquídea. Entonces, para los que la bailan y, y ¡ay, qué bonito! Sí, sí, uso metáforas muy bonitas, pero de esa forma puedo yo vincular la anatomía floral con la belleza de la mujer. Esa es la principal función. Ahora, en el caso de la bruja de la Huasteca, que todavía la gente no sabe de quién, quién la compuso, pues realmente ahí viene otro, otro fin didáctico, que es acercar a la gente a los mitos, acercarlo a, a lo que piensan los pueblos, a la idea de los pueblos. Y lleva una enseñanza, que es la numeración en náhuatl, que yo se la quise poner. Y hay gente que dice que qué significa, que qué dice por ahí, no sé quién subió una letra y mal, sin, sin autorización, desde luego, porque luego así le hacen paisano y eso es, bueno, no puede uno con, con todo. Lleva ese, ese trasfondo didáctico de que los niños, los adultos o quien sea, se aprenda la acción en agua, o sea, sepa que es C-O-M-E y Nahue, Macuili, eso. Y bueno, si lo bailan, pues que lo bailen, que entiendan que existe una bruja en la Huasteca. Y a mí, pues como un comentario, Luego me dicen que de dónde nació. Pues nació de que cuando tocaba con el trío Aguacero no faltaba quien me pidiera la bruja. Y desafortunadamente yo no tenía mi, mi arpa para tocarla. Entonces, pues yo dije, pues para que no me estén preguntando y pidiendo lo que no puedo tocar ahorita, pues voy a hacer una bruja que es de la Huasteca. 
Y así muchas de las composiciones que tengo, el cocuyo, la campamocha, que es algo como que identitario en mí, todo eso, todo tiene que ver con la didáctica y, y repito, con el gusto de compartir. Es un, aula, es un aula musical que se tiene cuando uno toca en algún lugar, en, en un guapango, todo eso. Y eso viene justamente como tú lo, lo, lo mencionas, de, de, de compromiso de ser docente. Porque ser docente es un compromiso. Que yo creo que eso es importante y es un orgullo decir que todo ese tipo de composiciones son para enseñar, son para disfrutar, sí, pero son para enseñar. Todos los guapangos que tengo compuestos son para enseñar. Sí, sin duda el tema de la didáctica ¿no? es eh, notable siempre en, en las interpretaciones que tienen que ver con, sobre todo cuando vamos al trío aguacero, ¿no? como se anuncia en una, una, una lluvia de sones. ¿no? Y, y ahorita que comentó eso de que siempre les pedían la bruja, ¿no? este, este es como sí. la versión... Al revés, en lo jarocho, de que usualmente en lo jarocho piden el querrec, ¿no? Entonces ¿Sí? yo creo que ahora habrá que hacer una versión del querrec jarocho o algo así. Y este, el así paisano, es, sí, digo, ya para... para, para, para ¿no? para eh, ahorita, bueno, eh, digo, y para ir por ahí, pues desde luego cerrando con, con, con eso, y de la parte de la creación también y la formación, yo tengo muy presente y, y, y bueno, eh, nos gustaría mucho o me gustaría mucho que se pudiera compartir con, con quienes estén, eh, puedan acceder y ver este video. Eh, usted, bueno, ha sido un instructor, digamos, eh, continuo y, y, y casi infaltable, ¿no? En procesos de formación con niños. Con eso me refiero, por ejemplo, al programa de encuentros de niños guapangueros, del programa de la Huasteca donde sí. este, pues, ha sido un colaborador, eh, de, 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 creo que desde la creación del programa. Y recuerdo mucho un, un encuentro de niños que, que tuvimos la fortuna de colaborar en Guayacocotla. El, ah, el, sí, el, sí. En el, por ahí de 2008, 2009. Yo recuerdo mucho eh, que el taller que usted dio, nada fácil desde luego, fue el tema como de la creación de Sone para sí. niños. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, si de por sí, ya por sí solo el hecho de crear un son, componer un son, digo, ya pensando, bueno, en, en alguien, digamos, más, de más edad o con más experiencia en la música, es complicado. Pues en niños, no me imagino, no solo el tema de los niños, sino del instructor, digamos, el, el, el gran, eh, no problema, pero sí el gran eh, eh, esfuerzo, ¿no?, con el que se encuentra el hecho de procurar, de fomentar en niños de... Digo, había niños de 6 años hasta los 11 o 12. Sí. Del hecho de crear. Y yo recuerdo que ustedes terminaron a, a, cantando y tocando un son que crearon en tres días, ¿no? Digo, y con eso de tres días no me refiero a de que fácilmente se hizo, sino que porque fueron trabajos de horas, ¿no? Tanto de los niños sí. como de usted. ¿Cómo es este proceso, digo, para ir como cerrando, de detonar en, en las infancias, en niños y en niñas de tan corta edad, este asunto, digo, no solo de la interpretación, sino también de la creación, cosa que, insisto, es un tema por sí solo complicado, pero pareciera pues claro, que claro. se le da de manera natural, y eh, no, no, desde luego no digo fácil, pero sí eh, en un sentido que, que inculca y, y eh, inspira en los niños el hecho de poder eh, tener pues esta parte creativa, ¿no? En las infancias insisto, entre los 6, los 11 años, pues para componer versos, para crear melodías, para ensamblar, o sea, fue todo un proceso, eh, y que sí. bueno, desde luego para usted no, no ha sido único, sino que ha sido un trabajo que lo ha procurado por años. Eh, para ir cerrando, ¿cómo sería o cómo describiría usted estas experiencias que ha tenido con las infancias en sí, torno al no. tema de la creación, sobre todo, y, en, y la huasteca? ¿no? Pues ha sido, ha sido una ocasión volvemos al asunto de compartir, de poder de tener vivencias gratas, porque la formación que uno tiene como maestro, pues eso es lo que da. O sea, te, te ayuda a tener estrategias, a trabajar la lúdica de diferentes ámbitos, de diferentes formas. Entonces yo lo que hago, y hago porque todavía lo hago, como dicen, eh, es aplicar eh, cuestiones amenas, adaptar cuestiones amenas, 
Yo trabajé algún tiempo como, como maestro de cantos y juegos en un kinder, tocando el piano. Entonces, pues a través de eso te das cuenta de, de la corporalidad que se debe de tener, la coordinación fina de los niños, y vas aprendiendo ejercicios. Trabajé también como maestro de música en un curso de verano de, de Pemex hace un tiempo, donde un equipo de, de instructores trabajamos y compartimos. Entonces aprendimos muchas cosas entre todos, dinámicas, lúdicas, y eso es lo que hago. O sea, aplico, adapto tal o cual eh, juego, tal o cual canto, lo contextualizo y pues es divertido porque salen resultados como lo que obtuvimos en aquel eh, encuentro en Guayacocotla, un guapango precioso que hablaba de compartir el guapango, de, de disfrutarlo y que fueron los niños los que, lo, que los crearon, porque yo les dije, bueno, yo les estoy guiando, pero esto es de ustedes, o sea, ustedes lo crearon. Y se divirtieron y lo disfrutaron y lo vivieron intensamente. Creo que hay un video por ahí. Entonces yo creo que este tipo de cosas emanan de, de la docencia, paisano, de, de, de esa formación docente que no la puede uno dejar ni tiene uno por qué dejarla. El, el, también ayuda mucho, te voy a decir, el tocar varios instrumentos. O sea, el manejar en cierta manera pues, una guitarra, un teclado, un acordeón, porque son instrumentos que puedes llevar a, a las aulas. Entonces, esto facilita mucho y además hace ameno el trabajo con los, con los niños, ¿no? De ahí que no solamente me voy a supeditar en el, en el caso del de violín a, al instrumento, sino que también puedo buscar otras alternativas para que los niños se acerquen al instrumento, ¿no? Yo recuerdo que en ese encuentro de Guaya les hice un juego, una dinámica para identificar las cuerdas del agua panguera y de ahí nos derivamos a cuestiones que tenían que ver con la guitarra y que por qué se tocaba y que quién la tocaba, cosas de esas. Lo que trabajo en mis talleres de versificación, ahora que fui invitado por la Secretaría de Puebla a trabajar en Guauchinango, trabajé un espacio de versificación, trabajé otro espacio de composición, un espacio de, de, de conjunción de, de todo esto. ¿no? Y yo creo que nos, nos nutrimos de las vivencias que tuvimos frente a grupo. Fui maestro de primer grado, de segundo grado, compuse rondas, entonces todo este tipo de cosas te nutre, te nutre, te nutre y, y qué bueno que, que algunas eh, instituciones como el IBEC a través de programas pues me, me, han, me, han, me han invitado, me han ofrecido porque yo, yo estoy ávido de eso, quiero compartir, no me quiero llevar nada, o sea, yo quiero compartir lo que, lo que creo, lo que, lo que hago, cuanto más para formar a otros, ¿no? Yo creo que ese es, ese es lo importante, paisano. De, alguna vez me, me dijo Víctor Po, que fue director de la Unidad Regional Norte, me dijo, oiga, maestro, ¿pero usted por qué compone, por qué baila, por qué dibuja, por qué escribe de la Huasteca? Digo, la razón es muy fácil, paisano. Yo tomé de la Huasteca para aprender todo esto. ¿Qué hago? Le tengo que regresar, le tengo que retribuir. ¿Cómo le retribuyo? Eh, niños que tocan en guapangos para que toquen y la gente se divierta, este, eh, bailen, en libros para que la gente cante los versos que hice. Esa es la manera de retribuirle a la huasteca lo que me ha dado. No, pues sin duda toda una, una vocación, ¿no? Este, como menciona y que creo que pues empalma tanto en la cuestión como mencionamos, ¿no? En la parte formativa, pero pues también en la pues la humana y la espiritual, ¿no? Que, que usted lleva desde, desde la Huasteca y que además, pues, a pesar de tantos años viviendo en, en Ciudad de México, pues, este, ahora sí que es, es más huasteco que, que, que si viviera toda su vida en Chicontepec. O sea, usted se llevó Chicontepec a Ciudad de México, sin duda. Y pues, bueno, Así es, paisano. Nos encontramos desde luego que además de las pláticas amenas, pues, eh, le brota a usted en las palabras, la huasteca siempre, y eso lo podemos percibir desde luego en las creaciones, en las interpretaciones, eh, en los productos, en las publicaciones también que, pues, que disfrutamos. Eh, a, agradecemos mucho, paisano, que, que se haya dispuesto a este tiempo para compartirnos, pues para, para expresar, ¿no? eh, conocer más a fondo todo este tipo de, de, de vínculos, de... De, de, de dónde nacen, ¿no? También, eh, eh, porque a veces pues, uno ve a las personas en escenarios, en foros, pero pues conocer toda la historia de fondo, ¿no? El, el, todo lo que ha nutrido esa formación, pues siempre es importante. Y, y agradecemos que usted haya, se haya tomado este tiempo para compartirnos 
Y pues ya para ir cerrando, ya para despedirnos más bien, este paisano, ¿qué viene? ¿Qué Exacto. sigue más? Este, digo, ojalá, como mencionaba, había por ahí el, el, el tomo 2 del violín huasteco, complicado desde luego, pero pues ustedes siempre están en el quehacer musical, siempre están en la parte creativa. Este, ¿qué, ¿Qué proyectos tiene por ahí entre manos, paisano? Pues mira, eh, paisano, tengo, tengo todavía a bien seguir, seguir componiendo y ahora también hacer uso de la tecnología, ¿no? A lo mejor utilizar algunos tutoriales, pero no nada más para enseñar violín, sino para contextualizar varios saberes de la Huasteca de manera lúdica y utilizando los recursos digitales, o sea, los programas de diseño que hay. Es lo que tengo ganas de hacer. Una de las cosas que quiero es digitalizar el guapango de animales para los niños, o sea, que vean que el violín, que el, que el caimán está tocando y que el tlacuache toca y todo eso que, que digo en, en el guapango, digitalizarlo es lo que yo quisiera hacer, un, un programa de este tipo, porque esto ayudaría mucho no solamente a la cuestión de la música, sino también a la cuestión de la biodiversidad, o sea, que los niños identificaran las especies, o sea, esto da para mucho paisano, da para, para mucho entonces, eh, yo soy muy inquieto, soy muy inquieto y, y no dudes que que esté yo haciendo algún tutorial de, de esto. Me han pedido, por ejemplo, este, tutoriales para, para mis guapangos de, del violín, ¿no? Pues ahorita no, no he tenido ni, ni este, los, las herramientas o los insumos para poderlo hacer, pero en un momento dado lo voy a hacer, confiando en que, en que pues, muchos músicos que lo piden pues son hábiles para hacerlo, ¿no? Que, que esto siga. Pero son cuestiones que, que ya están, nada más es cuestión de moverlas de modificarlas, pero la creación es lo, lo importante, ¿no? El poder crear cosas nuevas, como tú mencionas, sin alejarnos de, de la originalidad ni de, del gusto, del sabor de nuestra caída huasteca. Todos vemos la transformación a nivel de los efectos antropogénicos que ha tenido no solamente la huasteca, sino otras regiones de nuestro estado, y nos duele, nos duele ver ese, ese tipo de cambios que hay, que incluso arrastran con. Con, eh, con otro tipo de cosas, no solamente naturales, sino también de, de sentimiento y, y eso. Pero hay que enraizarlas, hay que enraizarlas, hay que apuntalarlas a través de la música, del baile, de las voces, de los pregones, retomar todo este tipo de, de situaciones, cosa que pues hemos visto con agrado que las, las nuevas generaciones de músicos están tomando me tocó ver esos jovencitos de, de Pánuco, cómo tocan, cómo sienten, cómo se contextualizan históricamente con los viejos músicos. En Chicontepec también algunos paisanos que están retomando lo que antes no, no, no tocaban. Y en lo que yo pueda fortalecerlos, ayudarlos, será un placer. El método de violín viene ya fortalecido, ya está, pues, ya está capturada la información, está editado, estamos esperando por ahí un recurso que nos permita completar la edición y, y yo lo que quiero hacer sinceramente es con ese método es, es distribuirlo o sea que, que, este, pues que lo tengan que llegue al, al, al mejor número de, de manos posibles que, que lo aprecien, que lo quieran porque sé que van a aprender mucho de él o sea, yo no puedo estar vendiendo métodos porque no, 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 este, no estudié para, para vendedor, entonces me interesa compartir, compartir esto que que voy haciendo y que voy a hacer paisano. Entonces, para mí es un gusto este espacio, el que me hayan ustedes invitado. Me siento muy honrado en, en poder este, compartir con mis paisanos, con mis coterráneos, les repito. Y celebro el que haya este tipo de, de programas, este tipo de iniciativas, que a pesar de un confinamiento que, que nos ha distanciado, nos acerque. Nos acerca a la tradición paisano, así como cada uno de los programas has tenido todavía conducir. Me da gusto que sigas todavía en, en esta institución que es el IBEC, porque eres una persona básica, eres un elemento primordial, eres un pilar para este trabajo de, del Instituto Veracruzano de Cultura. Tu, tu juventud, tu vehemencia va a lograr también grandes cosas. Y pues no me resta más que pedirle a todos los que están escuchando o viendo este programa, que, que afiancen su, su tradición. Si tienen un hijo, un sobrino que quiera tocar, cómpele un instrumento, hagan lo que, que vea a los músicos, eh, no viejos, sino a los músicos decanos, 
que vea la, la, la riqueza que tienen, porque todavía hay mucho músico decano que tiene mucho que aportarnos. Es triste escuchar cuando dicen, no, pues es que ya no tengo con quién tocar y mi violín lo vendí. Es muy triste porque es gente de veras de años que le ha costado trabajo aprender, le ha costado trabajo conservar y salvaguardar el patrimonio que tiene. Ayudémoslos, ayudémoslos, toquemos con ellos, busquémoslos, platiquemos y pues compartamos, ¿no? Yo creo que esto es un, una, una lección de, de vida en este caso. Y nuevamente, eh, celebro el que hay este tipo de programas paisanos. Ojalá que, que se continúen a través de diferentes visiones, diferentes temáticas, porque esto nutre mucho, no solamente a los coterráneos, sino a todos aquellos que quieran aprender y cultivarse más. Gracias, paisano. Gracias a todos. No, pues muchas gracias. Gracias por, por sus palabras, gracias por compartir sus experiencias, por compartir sus saberes sobre todo. Y pues agradecemos a todas las personas que hayan estado conectadas en este momento eh, y que posteriormente disfrutarán ahí del video y de, de esta experiencia que el profesor Eduardo Bustos Valenzuela nos ha compartido. Además, sobre todo de su vida eh, y sobre todo pues de este método el violín huasteco, método práctico, el de Eduardo Bustos Valenzuela, que todavía anda por ahí, que debo confesar que me siento honrado todavía con tener este, este ejemplar, que, que ya tiene muchos años y que pues por aquí conservamos con mucho, con mucho cariño. Muchas gracias, paisano, muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo para la próxima. Que estén bien, muchas gracias. Enhorabuena, paisano. Hasta luego.